ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் அல்ட்ரா ஸ்டடி சென்டர் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சில வார்த்தைகளை சில சென்டென்சஸை சில ஃப்ரேசஸை எல்லாரும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரே மாதிரி பயன்படுத்தாமல் நம்ம வேறு எப்படியெல்லாம் வித்தியாசமாக பயன்படுத்தலாம் அதே மீனிங் தர்ற மாதிரி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம லாங்குவேஜ் மற்றவங்கள விட கொஞ்சம் பெட்டராகவும் நல்லாவும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மக்கிட்ட பேசுகிறவங்களுக்கும் சரி அல்லது நமக்கும் சரி நம்ம மேலே ஒரு விதமான கான்ஃபிடென்ட் உருவாகும் நம்ம லாங்குவேஜ் மேலேயே நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் உருவாகும் அது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப திரும்ப நம்ம லாங்குவேஜை இன்னும் பெட்டராக வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹலோ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வேறு எப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஒருத்தங்களை பார்க்குறோம் பார்த்தோன்னே ஹலோன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹலோவை வேறு எப்படியெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஈவினிங் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அல்லது நைஸ் டு சி யூ உங்களை பார்க்குறது சந்தோஷம் நைஸ் டு சி யூ ஹாய் தேர் ஹாய் ஹாய் அல்லது ஹாய் தேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் குட் டு சி யூ உங்களை பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த மாதிரி வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் எப்படி பா போயிட்டு இருக்கு எப்படி இருக்க அப்படி கேட்போம்லாம் எப்படி இருக்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்போம்லாம் அதை தான் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் ஹே வாட்ஸ்அப் என்ன அடுத்த என்ன என்னப்பா எப்படி இருக்க எப்படி எப்படி போகுது என்ன அப்படி கேட்போம்ல ஹே வாட்ஸ்அப் க்ரீட்டிங்ஸ் அல்லது லாங் டைம் நோசி என்னப்பா பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்தே ரொம்ப நாளாக ஆளே காணும் ரொம்ப நாளாக உனக்கு பார்க்கவே முடியலன்னு சொல்லுவோம்ல லாங் டைம் நோசி ஸோ ஹலோ அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் சொல்லலாம் அல்லது ஹாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நைஸ் டு சியூ அல்லது குட் டு சியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது வாட்ஸ் கோயிங் ஆம் அப்படி சொல்லலாம் அல்லது ஹே வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது லாங் டைம் நோ சி அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் அடுத்து ஹவா யூ இப்போ நம்ம நம்மளோட ஒரு கான்வர்சேஷனில் அல்லது பொதுவாக நம்ம யாராவது சந்திக்கும் போது எப்படி இருக்கீங்க ஹவ் ஆர் யூ இது வந்து நார்மலான எல்லா இடங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடிய இதை நம்ம வேறு எப்படி எப்படிலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஹவ் டூ யூ டூ அப்புறம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஹவ் டூ யூ டூ எப்படி போயிட்டுருக்கு எப்படி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க வாட்ஸ் ஆப்னிங் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படி மாதிரி கேட்போம்ல அந்த மாதிரி ஹவு ஹாவ் யூ பீன் ஹவு ஹாவ் யூ பீன் எப்படி இருந்துட்டுருக்கீங்க ஹவ் ஹாவ் யூ பீன் வாட்ஸ்அப் ஹவ் ஆர் யூ ஹவுஸ் இட் கோயிங் எப்படி போயிட்டுருக்கு ஹவுஸ் இட் கோயிங் ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி போயிட்டுருக்கு வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஹவுஸ் கோயிங் எப்படி போயிட்டுருக்கு ஹவுஸ் லைஃப் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது வாட்ஸ் நியூ ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது வாட்ஸ் நியூ புதுசாக ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஹவாரியுங்கிறது எப்படிலாம் கேட்கலாம் பாருங்களேன் ஹவு டூ யூ டூ வாட்ஸ் ஆப்பனிங் ஹவு ஹாவ் யூ பீன் வாட்ஸ் ஆப் ஹவ் ஆர் யூ ஹவுஸ் இட் கோயிங் வாட்ஸ் நியூ ஹவுஸ் லைஃப் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கும்போது ஒரே வார்த்தையை பயன்படுத்தும் போது நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் போது நமக்குள்ளேயே நம்மளோட லாங்குவேஜோட ஸ்கில் பிக்காப்லரி ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படி அதிகமாகும் போது நம்மளை அறியாமலேயே நம்மளுடைய வார்த்தைகள் நிறைய வார்த்தைகள் புது புது வார்த்தைகள் வர ஆரம்பிக்கும் நம்மளே பேசுகிறவங்களுக்கும் சரி நம்ம மேலே ஒரு விதமான நல்ல மதிப்பு உருவாகும் சரி இவன் நல்லா பேசுகிறான்ப்பா நல்ல ஸ்கில் இருக்குது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பேசுகிறான் அவனோட லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் ஏற்படும் நமக்குமே நம்மளோட லாங்குவேஜில் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஏற்படும் ஸோ இது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ஐம் ஃபைன் பகாவா யூன்னு கேட்டேன் நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா ஐம் ஃபைன் இதை எப்படியெல்லாம் வேறு எப்படி எப்படிலாம் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐம் குட் அல்லது வெறுமனை குட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐம் ஃபைன் எவ்ரி திங் இஸ் குட் எல்லாம் நல்லா இருப்பா ஐம் ஃபீலிங் அமேசிங் ஐம் ஃபீலிங் அமேசிங் ஐம் ஓவர் த மூன் சூப்பர் ஐம் ஓகே அங்கே ஃபைன் அப்படிங்கிறத எப்படிலாம் சொல்லலாம் பாருங்களேன் ஐ எம் ஃபைன் ஐ எம் ஃபைன் ஐ எம் ஃபைன் அப்படியே ஒரே மாதிரியே சொல்கிறத விட எப்படிலாம் சொல்லலாம் ஐம் குட் நல்லா இருக்கேன் குட் வே ஐ எம் குட் சொல்லலாம் இல்லை வேறு மாதிரி குட் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் எவ்ரி திங் இஸ் குட் எல்லாமே நல்லா போயிட்டுருக்கு எவ்ரி திங் இஸ் குட் எல்லாமே சூப்பராக போயிட்டுருக்கு நல்லா போயிட்டுருக்கு ஐ எம் ஃபீலிங் அமேசிங் நான் ரொம்
ஐ எம் ஓவர் தி மூன் ஓவர் தி மூன் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஐ எம் ஓவர் தி மூன் நம்ம நேரடியாக நேரடியாக இருந்ததுக்கான அர்த்தத்தை போனால் ஐம் ஓவர் தி மூனா நான் நீலாக்கு மேலே இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ஐம் ஓவர் தி மூன் அப்படி சொன்னால் நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தில் அப்படியே இருக்க கண்டிப்பாக இருக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐம் ஓகே ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா நான் நல்லா இருக்கேன் ஐம் ஓகே அப்படிங்கிறது சூப்பர் ஐ எம் சூப்பர் நான் சூப்பராக இருக்கேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து சூப்பராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஐ எம் ஃபைன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இப்படி எல்லாம் கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேஷனை நம்மளால் பயன்படுத்த முடியும் அப்படி பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோம்னாலேவோ நம்ம லாங்குவேஜ் நல்லாவே பெட்டராகவே ஆகிடும் நம்ம லாங்குவேஜ் பெட்டர் ஆகிடுச்சுனாலே போதும் இங்கிலீஷில் நம்ம புகுந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படி சொன்னால் சிம்பிளாக ஆரம்பிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அதுதான் சரி நான் ஐ ஃபைன் அப்படின்னா இப்படிலாம் சொல்லலாம்னு பார்த்தாச்சு ஐ எம் சிக் நான் வந்து ஐ ஃபீல் சிக் நான் ரொம்ப கொஞ்சம் உடம்பு முடியாமல் இருக்கேன் நான் கொஞ்சம் இதாக இருக்கேன் அன்ஹெல்த்தியாக இருக்கேன் அப்படின்னா அதை எப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் ஐ டோன்ட் ஃபீல் கிரேட் ரொம்பலாம் கிரேட்டெல்லாம் இல்லைப்பா ஏதோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ ஹாவ் அ லிட்டில் காஃப் கொஞ்சம் இருமல் இருக்கு ஐ ஹாவ் அ லிட்டில் காஃப் கொஞ்சம் இருமல் இருக்கு சொல்லுவோம்ல லைட்டாக இருமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது எப்படி சொல்லலாம் ஐ ஹாவ் அ லிட்டில் காஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ எம் கோயிங் டு பி சிக் உடம்பு சொல்லலாம் போயிட்டே இருக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக இருக்குது உடம்பு சொல்லாமல் இருக்குது டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படி சொல்லலாம் ஐ எம் கோயிங் டு பி சிக் உடம்பு சொல்லாமல் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது ஐவ் காட் அ ஃபீவர் காய்ச்சலாக இருக்குது காய்ச்சல் அடிக்கிறப்பா ஃபீவராக இருக்குது அப்படி சொல்லலாம் ஐ ஹவ் காட் அ ஃபீவர் ஐ ஃபீல் பேட் நான் ரொம்ப மோசமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் I feel bad. I'm not well. நான் நல்லா இல்லை ஐ எம் நாட் வெல் நான் நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறது ஐவ் காட் ஃப்ளூ ஐவ் காட் ஃப்ளூ நான் என்னென்னா இதுவாக இல்லை ஐ எம் ஃபிசிக்கலி இல்னஸ் நான் ரொம்ப ஃப்ளூவாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது ஐ ஃபீல் சிக் ஸோ ஐ ஃபீல் சிக்குங்கிறத எப்படியெல்லாம் என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக பயன்படுத்த முடியுதுன்னு பாருங்கள் ஐ டோன்ட் ஃபீல் கிரேட் I have a little cough. I am going to be sick. I have got a fever. I am not well. I feel bad. I have got flu. I feel sick. So, what do we say about this? 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 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து லீவ் லெட்டர் ஏதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம உடம்பு சொல்லாம் வந்து லீவ் லெட்டர் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ எம் சஃப்ரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் ஐ எம் சஃப்ரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் அப்படின்னே மேக்ஸிமம் மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் அவங்களோட ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாமல் வழக்கம் போல் என்ன பண்ணுறோம் பழைய படி இஸ் த சேம் சென்டென்ஸ் ஐ எம் சஃப்ரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் ஆஸ் ஐ எம் சஃப்ரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் அந்த மாதிரி லீவ் லெட்டர்லேயே மென்ஷன் பண்ணுறோம் பட் நம்ம அப்படி மென்ஷன் கூடாது ஸ்டமக் அப்செட் ஃபிசிக்கல் இல்னஸ் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு இங்கிலீஷில் சொல்ல தெரியும் அப்படி சொல்ல தெரிஞ்சதுனாலே நமக்கு நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே அடுத்து தேங்க்யூ அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியும் ஹலோ அப்படிங்கிறத எப்படி வேறு விதமாக நிறைய விதமாக சொல்ல முடியுதோ அதே மாதிரி தேங்க்யூ அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பல விதமாக சொல்ல முடியும் Thank you very much. Thank you very much. Thanks. I'm so grateful. It's very kind of you. You are the best. Thanks so much. Thanks a lot. You are great. Thank you for being here. If you want to help us, you can say thank you. Thank you for being here. You can say thank you for being here. ஏன்னா அந்த உதவியை பொறுத்து நன்றியினுடைய அழுத்தம் மாறும் சின்ன உதவி ஆயிடுச்சுன்னா தேங்க்யூ கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் பெரிய உதவியாக இருக்கும்போது அல்லது யாருமே செய்ய முன்வராத ஒரு ஒரு உதவியை ஒருத்தர் செய்யும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரியான நம்மளோட தேங்க்யூ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் நம்மளோட நன்றி தெ செலுத்துகிற விதம் வந்து வித்தியாசப்படும் இப்போது அந்தந்த இடங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தேங்க்யூன்னு சொல்கிறதுக்கே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது 
அந்த வெரைட்டிஸ் தான் இது தேங்க்யூ வெரி மச் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்ஸ் அப்படிங்கிற நன்றி அவ்வளோதான் ஒரு சின்னதாக தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் நான் உங்களுக்கு நன்றி கடைப்பட்டிருக்கேன் எப்பவுமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் இட்ஸ் வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ ஏன்னா நமக்கு வந்து இதுக்கு நம்ம கஷ்ட காலத்தில் ஒருத்தர் வந்து உதவி பண்ணுறாங்க அப்படி சொன்னால் இட்ஸ் வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ இது உங்களோட உங்களோட ஒரு இறக்கத்தை காட்டுது இட்ஸ் வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ யாருமே பண்ணலாத ஒரு விஷயத்தை நமக்கு பண்ணுறாங்க யூ ஆர் தி பெஸ்ட் நீங்கள் தான் பெஸ்ட் இப்போ வரைக்கும் யாருமே எனக்கு இந்த மாதிரி செய்யலை நீங்கள் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் லாட் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் லாட் நிறைய நன்றி அப்படி சொல்லல அதுதான் யூ ஆர் கிரேட் நீங்கள் ரொம்ப கிரேட் ஸோ இந்த மாதிரி தேங்க்யூ அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம வித்தியாசமாக நிறைய விதங்களில் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இது மாதிரி இங்கிலீஷை வேறு எப்படி எல்லாம் வேறு விதமாக நம்மளால் பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத வீடியோவை நான் தொடர்ச்சியாக போடுறேன் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ